大家好，歡迎收睇《即時攻略》，我係 Fit 健康英文。呢次咧就係 Anno 同我哋傾下偈。Anno 你好，咁如果大家有任何問題想問 Anno 嘅話，可以打嚟二八零四六五六六嘅，或者可以將問題電郵到 ask@bschannel.com， 同埋 WhatsApp 度九一五七一四二八啊。又或者咧，我哋 Facebook 都做緊直播啊，留個言俾我哋啦，我哋都會盡快解答你問題啦。先同大家睇一睇啦，港股嘅最新走勢，恆生指數最新報係二萬五千一百六十四點，跌咗一百零三十四點，國企指數跌咗四百五十二點啊，報喺九千九百八十九點啊，大市成交率。五誒有八百四十四億㗎，啱啱我其實尋日咧見到美股咁樣跌法啦，跌成八百幾點啊，即係大家都好驚啊，咁見到全球股市咧都要跟跌㗎 ，A 股上證綜合指數啦，滬深啦都要跌百分之四，咁恆指啦今日我都跌近百分之四啦，咁啊都跌緊千過千點啦，其實一嚟咧就落到去二萬五千一百點嘅水平啊，不過咧即係尋晚大家誒見到美股咁樣跌法咧，即係大家都估緊咧應該唔止跌一日啦，係咪啊？咁對港股後市啊點睇咧？的確嘅，因為最主要現階段呢一刻，你見到道指個期貨啦，都跌成三百點左右，甚至最多跌幅去到四百點嘅。咁而跌啦，唔係就係講緊美股啊，其實今次係全球股市都有個下跌嘅情況喺度，勢頭相對地比較明顯。咁原因就係大家對於全球經濟嗰個表現上面啦，特別二零一九年開始啦，大家係會有啲引誘嘅。咁個原因都係講緊由美國加息開始啦，帶來嘅有啲好多不明朗因素喺度。對於新興市場嚟講，就係講緊美國加息啦。咁啲資金撤走，咁走資個壓力令到新興市場貨幣貶值，咁而且個經濟增長放緩，冇加上貿易戰呢啲因素，對好多新興市場嚟講都帶來一個好大風險因素喺度。咁你又講美國、歐洲嗰一方面啦，到最主要就講一個利率上升嘅因素啦。咁特別擔心對於佢哋個經濟狀況個表現啦，冇咩太誒、呃、會有個負面作用喺特別美國市場啦。當個利率上升嘅情況下，大家好難話預料翻嚟嘅未來個股市。同埋個債市一齊咁樣升上去係難嘅，咁而且你話講緊去到第三季業績，其實你睇翻中期業績上面啦，特別一啲嘅科網股嘅業績已經係帶來一啲嘅警號喺度。呢、嗯、輪科網股嘅調整勢頭係相對地比較明顯，咁所以有機會講緊喺業績前驚定先。咁但係你話論著基本狀況啦，現階段新興市場個情況係相對地比較差，咁所以你話講緊可以合理咁解釋點解你話港股係跌得比較多，就算講緊琴日跌，講緊可能你話當跌幅係一樣。咁但係啦，之前港股跌咗咁多，點解再要跌落去啦？就因為個基本面相對比較差。咁但係與此同時，現階段美股個牛市勢頭結束啦，個警號個信號都亮起出嚟。咁、那、嗰個情況就係同緊地，就係講緊好似港股當時去到年頭嗰段時間，上到三萬三呢啲位置，二月份啊落翻到去三萬點呢啲位置，大家會覺得可能高位整固問題唔大。咁但係當啲風險因素慢慢咁浮現出嚟，去到好似港股為例，去到今年年中嗰段時間，啲企業個盈利預測被調低啦。嗯你見到好似騰訊啊啲新經濟股啲業績喺八月份真係完全係冇市場預期中咁好，或者見到有個持續放緩嘅勢頭喺度啦，咁、那個股市就會自然咁樣跌落嚟，咁、那個熊市格局就係咁樣形成。咁所以嗱，對於美股嚟講啊，外圍方面啦，其實現階段都係同樣地開始牽涉住呢啲嘅風險因素喺度。咁、嗯、所以呢一刻大家係要小心，就但係就唔好話即係講緊純粹因為美股跌得多，港股跟跌咁樣去睇。港股現階段自身個問題都係講緊好多重磅藍籌啊，或者講緊啲新經濟股啦。呢一刻其實未,未至於話一定。定係跌九嘅，即係講緊恆指，你參考翻冇錯，呢一刻講緊九倍幾市盈率係叫做低，咁但係個問題就係講緊好多企業個盈利能力啦。有機會第三季今年下半年開始仲有個轉差嘅空間喺度、嗯，譬如你如果見到騰訊第三季個業績，講緊冇盈利增長嘅，大家會開始擔心，甚至有機會出現倒退。咁你講緊一間一直以嚟過去支持個港股嗰個盈利上升，最主要呢啲嘅新經濟股公司冇增長啦。咁你講緊其實講緊再加上個經濟狀況轉差嘅話啦，盈利有個可能有個倒退空間喺度。咁、嗯、所以估值會有機會再向上翻收跳。咁所以預測個市盈率啦，而家講緊其實應該係十零倍左右。咁、嗯、呢個係一個正正最大嘅問題。咁所以呢一刻我諗你係講緊啦，其實可以就係講緊香港、呃、港股嗰個熊市格局啦，越嚟越明顯 A 股都係嘅。咁喺呢個狀況當中，唯一最關注翻，真係講緊風險管理。嗯、你揸住幾多貨，對你嚟講影響大唔大？因為始終講緊後市，可能真係仍然存在住一成嘅下跌空間喺度。咁、嗯、甚至啦，如果真係個經濟狀況比想象中更加之差啦，再跌多啲，甚至跌一半咁樣計，唔係話完全冇可能。咁、嗯、所以呢一刻啦，最緊要就係睇翻啦，自己持貨重唔重。講緊如果你係講緊揸貨佔咗你整體資產比例可能一半以上嘅話啦。呢一刻，我覺得係需要去減持嘅。嗯，但係見到咧，其實琴日咧，誒、呃、美股咁樣跌法啦，全球股市又咁樣跟跌啦，咁啊市場咧都喺度驚緊咧，依個係咪一個股災嚟咧？嗱，其實你講緊對於港股嚟講，咁都算係咁，但係你點樣定義股災嘅定義？咁、嗯、如果你係講緊最終，你係講緊個跌幅明顯
嘅。其實古裝你都係只係講用下計個跌幅嚟計。咁你講得啱啱，正如先所講，美股由高位開始調整，其實講緊一成都冇。咁、嗯、你未至於話佢係出現個股災。咁但係問題個股災嚟緊未來會唔會淨係因為聯儲局加息，美國經濟強而導致到一個股災啦？我自己覺得個機會唔大，咁、嗯、但係代唔代表唔係話一定唔係股災啦？你好難講，因為講緊加息方面可能有機會嚟緊未來隨住經濟狀況轉差，聯儲局都講到嘅，之前有機會個加息步伐有機會改變，有減息嘅情況喺度。咁但係個問題就係講緊，如果嚟緊未來個情況就係美國個經濟狀況未止話講緊好似之前零九年嗰啲時間唔似金融海嘯咁樣。有個失業率大升嘅情況喺度，啲、嗯、人仍然係揾到嘢做。咁但係啦，個薪酬冇一個再上升嘅空間喺度啦。咁與此同時就係講緊啲物價仍然持續上升嘅，都有個通脹壓力喺度，令到美國都叫逼住仍然持續去加息啦。咁、嗯、有機會形成一個小股災嘅。咁、嗯、所以你話美股方面啦，大家都要小心。咁但係啦，又對於港股嚟講，內地股市嚟講啦，其實經濟前景現階段好淡啦，已經係有機會構成一個股災等等嘅勢頭喺度、嗯。問題就係講緊內地個經濟狀況。差得幾緊要啦！呢、嗯、一大家都係估緊去到下年嚟講個 GDP 都係講緊可能你話放緩到去六啊六點二左右。如果真係講緊係大約係現階段呢個預期嘅話啦，我又相信港股就未必話再有個好深嘅調整幅度喺度、嗯，可能跌多一成去到二萬四千左右呢啲位置啦，有機會有個支持喺度。咁、嗯、但係你話如果你話貿易戰情況情況繼續惡化啦，甚至係中美貿易關係仍然繼續轉差，包括最近傳出啲新聞，可能係美國甚至將中國一直嚟大家驚咗好耐。啦，因公布中國列入為匯控匯率操控國嘅話，咁講緊牽涉住個關税問題啦，唔係講緊以前廿五個 percent 咁簡單、嗯，有機會大幅上升，呢、這個嘅影響性可能會好大。咁所以呢一刻係好多不明朗因素喺度，唔會建議大家估底嘅。咁、嗯、至於港股嘅狀況啦，其實喺基本面上面啦，講緊真係非常之差。咁只不過而家我覺得最大嗰個問題就係講係咪真係咁差啦？呢、嗯這個有個斟酌空間喺度。咁但係呢一刻就真係冇咩太大條件可以睇好啦、嗯。但係見到咧、呃、美國財長咧佢就話咧，其實佢都想。將呢個人民幣嘅匯率納入呢個貿易談判啊，其實咧預計咧，其實中國會唔會真係做啲嘢咧，去託一託個匯價咧？嗱，個問題係講緊你其實做做到啲咩可以託到個匯價，其實內地都唔希望個人民幣嗰個貶值啦咁大嘅，佢哋都亦都講到其實都唔希望話用貿易誒匯誒呢個匯價嚟去幫助翻啲出口業。其實你話講緊已經有好多動作啦，包括講緊。係去降低翻啲出口企業嗰個稅率上面啦，咁、嗯、所以其實你話講緊相對地，你話個匯率貶值多一息，同埋改個稅率上面啦，我相信改稅率對於企業個幫助性會更加之大。嗯、內地我又覺得未必話希望人民幣即刻有個貶值喺度，因為講緊人民幣貶值其實對於內地好多行業嚟講啦，都唔係一件好事。因為講緊內地現階段唯一最大嘅問題就係講緊個債務佔比啦，其實都係唔細。咁而講緊係揸住好多外債為主，咁、嗯、所以人民幣貶值對中國嚟講咧，完全係冇一件好事嚟嘅。亦都唔會話有個好大嘅幫助性喺度，咁所以你話講緊其實就我就相信就暫住呢一刻啦。主要市場嘅氣氛比較差，係過分反映呢啲嘅操作喺度。你、嗯、會唔會真係將中國列入為一個匯控操控啦？匯率操控國啦？我又覺得就機會就唔係話太過大。咁、嗯、所以短線嚟講可以借住就睇有冇機會令到呢啲嘅利淡消息略為明朗化啲，可以有機會出現一個技術反彈。咁、嗯、但係睇翻恆指今日個走勢上面啦，我諗你話要收報翻今日為流落嚟嗰個下降裂口啦。真係唔係咁容易，咁、嗯、甚至講緊你睇翻個圖表形態上面，今日嗰個下降裂口會唔會好似翻之前跌市嗰輪咁樣，遺留翻落去一啲下降裂口係真係相對比較難收補翻啦，係有呢個可能性喺度。譬如睇翻六月份嗰個下降裂口，到呢一刻都收補唔到，你唔會話 expect 翻短期嚟講有機會收補翻，可能真係個熊市格局結束之後先會收補翻，都唔出奇。咁所以你話呢一刻啦，今日個高位會係短期嚟講嘅一啲嘅阻力位嚟嘅、嗯，如果都係上唔翻上去樓上啦，真係唔排除第四季有機會再向下沉。嗯，但係見到咧，誒，其實今日咧，誒跌咗近千點落嚟咧，科技股咧嗰個跌勢咧係特別勁噶，因為尋日美股咧其實納指嗰邊咧都見到係跌咗百分之四啊，咁科技股嘅跌幅咧係特別大噶，咁本港嗰邊啊，咁見到誒騰訊啦都跌百分之六啦，依家暫時咁啊，信譽都跌百分之七啊，瑞星都跌百分之七啊，咁見到咧亦都有消息咧就話咧，美國計劃咧加大咧對於外資嘅審查，有意投資美國半導體啊、電信啊、飛彈技術啊等等啊。或者其他誒產品開發商嘅外國投資者啦，咁都可能咧會面對住更嚴密嘅監管啊嘅審查添啊，咁涉及咧都要二十七個行業嘅，其實咧係咪又要打呢個科技戰啊？又唔係太關呢樣事件嘅、嗯，因為講緊特別講呢個事件對於真係講緊。
內地嗰啲企業嚟講咧，個影響性唔大。內地好多科技企業，包括騰訊在內，你都講緊冇咩美國業務咁大噶啦。咁、嗯、所以唔會話只因為呢個消息而有個影響喺度。咁、嗯、但係科技股就算唔好話受唔受呢個消息所拖拖累啦。咁但係其實都一直都講緊呢啲科技股有存在住一個好大嘅下跌空間喺度、嗯。其實琴日睇翻美股啲科技股跌翻落去，特別啲中概股啦，最主要啲報告都開始係睇淡翻佢哋個整體表現。內地其實啲新經濟行業啦，個盈利增長前景，我覺得係唔樂觀嘅、嗯。而中期業績已經係反提早反映緊呢啲嘅因素上面。咁美股係講緊驚啲科技股可能第三季業績之後開始轉差。咁、嗯、但係事實上啦，特別對於中國一啲嘅科技行業上面啦，喺今年嘅中期業績上面已經見到明顯轉差嘅狀況喺度。咁所以股值有個好大嘅向下收跌空間喺度。呢、嗯、一刻你係講緊譬如瑞星或者係二三八二順裕光學，其實你係講緊由高位跌咗一半又多。咁但係問題理論估值啦，成日都講緊呢啲位置都唔會叫平嘅。嗯，騰訊都一樣係由講緊四百七十蚊呢啲位置跌落嚟，一半都未有。咁而且佢另外兩個用上年份業績個市盈率啦，三十倍 P/E， 今年又未至於話會出現盈利倒退。咁、嗯、但係個增長幅度預料唔大啦。最重要就係如果係第三季，你今日又第四季，真係開始見到業績增長個放緩，甚至講緊持平嘅話、嗯，大家一定會諗二零一九年有機會盈利增長放緩嘅，或者倒退嘅，因為講緊始終個基數大啊嘛。咁所以咧個市值啦，有機個股值仍然有機會再向下收。其實你睇翻，好似以騰訊為例啦，現階段已經落到一個標準差樓下。咁如果你係講緊用十年平均個市盈率兩個標準差樓下嘅話啦，其實騰訊個股價真係有機會跌一半，落到二百三十零蚊呢啲位置。嗯，好啊。咁啊，但係除咗科技股之外咧，其實見到誒、呃、汽車股啦，今日都係跌得特別急㗎。咁啊，華晨咧更加咧即係要停牌添啊。咁啊，因為咧就係寶馬啦宣布啦，將以三十六億嘅歐羅啦增持咧華晨中國嘅合資公司華晨寶馬持股比例咧就有五十 percent 啦，咁增到係三七十五 percent 㗎。咁見到咧其實中國咧即係。對於車市場嗰個開放好似越嚟越大啊！咁嚟緊咧，見到嗰個開放水平啦，會唔會都係越嚟越寬鬆咧，影響住佢哋嗰個盈利啦？其實就講緊喺汽車行業當中，一直以嚟一個最大嘅風險因素就係講緊內地開始開放翻個汽車市場。咁、嗯、所以呢個會係一個大趨勢。咁睇翻華晨嗰個相關消息啦，其實又唔係話真係十分之意外嘅。咁嚟講緊寶馬同華晨買嗰個相關合營公司個股權嗰個作價上面啦。又唔算話真係十分之誇張、十分之吸引，咁所以帶來嘅正面作用唔大，咁甚至大家都開始擔心過去嚟講依賴呢啲合營公司，特別講緊好似華晨啊、北汽啊或者係廣汽、東風呢啲啦，咁嚟緊未來存在住一個好大嘅變數，而最重要就係講緊同外資合作當中啦，特別同啲歐洲品牌合作嘅，咁你講緊北汽啊或者係講華晨啦，佢哋個盈利貢獻咧，主要都係來自啲合營公司上面，咁、嗯、所以帶來個負面影響啦，會相對地更加之大，咁所以好老實呢一刻汽車。股论股值就讲紧冇之前啲科网股咁贵，咁但系同样地，始终大家都见到未来嚟讲，个盈利啦，好大机会会出现一个明显放缓甚至倒退嘅情况喺度，咁所以呢一刻佢哋个股值啦，都好难再进一步提升啦，甚至仲有个调整空间喺度。汽车股啦，成日都讲紧系今年嚟讲不易占手嘅板块嚟嘅。嗯，即系呢个板块其实有货嘅话，即系尽早走啦，而家系嘛？嗯好啊，唔該曬 Anu 咧，同我哋嘅分析啊，咁我哋咧都得開始答下 Facebook 朋友仔嘅問題啊，咁有位朋友仔咧，佢就想問咧，其實啱啱止咗血啦，咁而家入 put 好唔好咧？有冇啲咩推介？嗱，其實咧呢一刻啊，始終熊市格局咁明顯啦，你話 put 個市 OK 嘅，咁但係 put 啲乜嘢？呢、嗯這個會係一個誒、嗯、最大關誒嘅問題啦。咁其實你話睇淡嘅，相對地比較值得 put 嘅，講緊都係騰訊、信譽光學呢兩隻啦，個估值相對地比較高。咁、嗯、你話講緊可能分兩注去 put 騰訊呢啲位一注，如果夾到去三百蚊左。去配咁樣分住會相對地比較安全啲，始終我覺得轉勢個機會唔大。咁但係你話如果一注過呢一刻，有啲咩特別可以值得去睇探啦？始終我覺得，與其咧現階段跌咗咁多再去追沽啦，不如嘗試去博下美股真係見頂啦、嗯。我覺得個直播率會相對地比較吸引。咁所以你話講緊現階段都係睇緊只七三三一啦，講緊只華夏嘅立指一百指數上面嘅反向操作 ETF 上面。咁、嗯、你話如果你話講緊美股見頂個勢頭，特別係睇緊啦，相對地比較船少少一個。月睇到未來嚟講出業績嘅，咁、嗯、如果出完業績第三季業績都見到啲科網股係有問題，譬如咧中期業績上面啦，最大五間嘅 F A N N G， 咁你係講緊誒個業績上面啦，咁你係講緊係五間裏面之前得兩間有事，就係、是、Facebook 同 Netflix 出現問題啦。咁但係如果你今次出完業績之後見到啦，五間當中可能係我覺得有機會講緊蘋果以外呢四間啦，嗯、即係講緊 Alphabet 啦，講緊 Netflix 啦、Facebook 啦。同埋 Amazon 啦，都有機會出現問題。嗯、如
開始出現一個明顯嘅，帶咗一個技術性，同時之後可能仲高一啲兩成啦，有呢個可能性喺度。咁所以可能潛在嚟講，仲有一成嘅調整空間喺度。咁所以呢一刻，我覺得你係個最 put 嘅話，一啲反向操作 ETF 啦，咁始終會相對比較安全嘅。嗯，好啊。咁如果阿正咧有興趣嘅話，可以留意住呢個七三三一啊。咁跟住咧，有位朋友仔咧想問六七零啊，五蚊有貨㗎，咁應該點做咧？依家嗱，其實就暫時嚟講，呢一刻輸接近兩成啦，會建議止蝕，因為我覺得人民幣。短期嚟講啦，真係仲有個貶值空間喺度，咁、嗯、所以咧講緊啦，又係啲航空股咯，前景已經唔係太過淡嘅。咁就算唔貶值啦，以現階段內地嘅經濟前景狀況啦，都冇咩條件去睇好翻啲航空股。咁唯一講緊有個變數就係講緊睇下油價。短期嚟講有冇機會出現一個調整，導致到啲航空股有機會出現技術反彈。咁、嗯、所以你話六七零啦，佈局策略上面呢一刻，如果你係重貨嘅，我會建議沽咗佢。如果你係本身小住唔算多嘅，咁我會建議就可以考慮參考翻四蚊做止蝕位。嗯、真係輸夠兩成啦，咁就理性止蝕離場。咁、嗯、如果唔穿四蚊嘅話，睇下有冇機會反彈到可能接近大約今日嘅高位啦。四個三呢啲位置去減持啊！嗯，好啊，有位朋友仔咧，如果唔多貨嘅話，就揸住佢先啊，以四蚊咧做止蝕位㗎。咁跟住咧，有位 email 嘅朋友仔咧，佢想問六九六啊，買唔買得過咧？咁如果要想買嘅話咧，可以用咩買入價買咧？嗱，呢一刻都唔建議買呢類型嘅股份啦。咁、嗯、你係講緊內地之前講可能咧好多政策支持航空發展，咁但係你問題講緊睇翻個股價上面啦，今年都完全見唔到有啲咩特別嘅抗跌力喺度。之前幾年嚟講，你見到相對地比較。熱炒咁，但係現階段嚟講就係講緊好多之前熱炒嘅股份啦，呢一刻先係最大嘅問題。咁特別你又睇翻到同個市況一樣，一個浪低於浪嘅形態喺度啦。咁、嗯、其實就是講真係唔怕脆，會跟住咗呢個市況反覆向下試低位，咁穿曬好多重要支持位啦。喺圖表形態上面啦，呢一刻最關鍵嘅支持位可能已經落翻到十五蚊呢啲水平，咁所以可能仍然存在住一成半嘅調整空間喺度。咁所以我唔會建議考慮去做任何買入佈局啊。嗯，好啊。另外呢位朋友仔咧，仲想買就三四。唔係維他奶㗎，呢只又買唔得過啦。見到佢即係之前咧都跑贏大市喎。嗱，我諗你係講緊呢啲類型防守性嘅股份，我相信未來嚟講都有機會跑贏大市。咁、嗯、但係個問題你要留意翻跑贏大市啦。唔代表話個股價會升，純粹可能佢只係講緊冇個市況跌得咁多嘅啫。咁今日都跑唔贏嘅，咁純粹因為講緊之前用有個抗跌力喺度。現階段啦，講緊我諗你又對於維他奶啊。或者呢類型嘅叫做相對地屬於必需品股啦，嗱、嗯、經濟增長放活，嚟緊未來內地經濟轉差啦，咁我覺得未至於影響到佢哋個內地業務嘅，因為唔會話突然間完全冇曬銷售、嗯，甚至你係講緊就算成個消費市場嚟緊未來個增長放緩啦。你賣呢類型嘅飲品啊等等啦，個方個方緩勢頭冇咁明顯，呢、這個會係一個優勢。咁但係問題就係講緊呢啲必需品股啦，我覺得現階段嚟講，長個行業都係最大個問題就係講一啲分銷成本啦，可能仍然有個上升壓力喺度，包括其中一個因素就係講緊個油價上升啦。咁、嗯、但係如果你係未來嚟講，見到啲原材料價格能夠跌翻落嚟啦，咁到時候就真係有機會出現翻一個抗跌力。咁、嗯、所以短線嚟講啦，都係睇得淡嘅。咁但係我相信啊，如果中長線嚟講啦，我相信整體個股價表現唔會話太過差。如果你係做咗部署嘅話，其實我覺得由唔穿廿四蚊呢啲位置，應該都冇乜問題嗯，好啊，唔該曬，我分析啊。跟住咧，有位 WhatsApp 朋友仔咧，佢想問阿平保啊，想唔想得翻八十蚊咧？嗱，呢一刻講緊，我諗應該機會唔大啦。咁甚至 A 股都有個咁明顯嘅調整勢頭喺度。呢一刻，如果你係講緊要博反彈走、等位走，都係等廿七十五蚊呢啲位置。咁、嗯、甚至我自己覺得個上翻七十五蚊呢啲水平個機會都唔係太過大。咁、嗯、所以我建議個佈局策略上面啦，其實如果你係講緊，揸住一手以上嘅話，其實平誒、呃、保個股價都唔細嘅，我建議分住股，呢啲位置估一半先，另一半睺七十五蚊呢啲水平。如果再穿埋七十蚊啦，我會建議止蝕離場嘅。嗯，好啊，唔該曬。咁跟住咧落嚟，我哋聽下家庭觀眾嘅電話。有位吳小姐喺旁邊等緊嘅，吳小姐你好。你好，系誒兩位主持你好嚇。係，你想問咩㗎？咁我想問誒二三一八同埋三八八。係有快手嘅係咪？冇，我想问呢啲位置可唔可以买？可唔可以买嘅？好啊，唔该晒电话。咁我哋搭咗只平保先啦。嗱，我唔会建议喺呢个市况买呢类型咁敏感嘅股份嚟嘅、嗯。其实两只都一样噶啦，咁所以讲法都系一样。诶、嗯，港交所啦，都系讲紧跟住个港股走势，特别系港交所连二百蚊呢啲位置都穿咗，其实个睇法真系会比较差少少。咁今日你又讲成交金额比较系大，咁但系就算个跌势喘定咗都好啦，我相信未来嚟讲港股个成交金额啦。都唔會話再好似有以前咁高嘅水平，咁
，我覺得內險板塊都係要睇淡嘅。咁、嗯、平保其實你話都仍然存在住一個大跌嘅空間喺度，穿埋七十蚊呢啲位置之後啦，落到六十蚊都唔出奇。咁、嗯、所以呢一刻我唔會建議以呢兩隻股份嚟做反博反彈嘅。嗯，好啊。咁啊有位朋友仔咧，佢想問 Helen 啊，咁佢想問一七五啊，十六蚊咧就買入咗噶啦，而家應唔應該放手等九蚊先再買呢？嗱，我覺得你話呢啲位置就。誒、嗯、都係審慎翻啲啦，始終你話個市況其實就真係好難揾到啲逆市做好嘅板塊咧。特別講緊吉利啦，其實上次個銷售數據都係差嘅，咁、嗯、所以呢一刻我就會建議其實就真係穿曬十三蚊呢啲位置，有貨嘅一定係要理性支持離場嘅。嗯，好啊。咁啊頭先咧 ，Anu 咧講到只七三三一啦，咁啊 Facebook 朋友仔咧佢想問係咪而家呢個價可以買咧十個三毛？嗱，好尷尬嘅，因為講緊呢一刻你係講緊道指期貨啦，或者講緊係納指。貨上面都仍然係再跌緊，咁所以你又睇翻到今日七三三一個個股價走勢上面啦，比琴日納指嘅跌幅係更加之大嘅。咁所以啦，呢一刻去追啦，會一定會有個高追風險喺度。咁所以但係你可以做定心理準備，其實你係呢一刻追，我覺得冇乜問題。嗯、因為講緊你以翻今日嗰個開市嗰個頂、那個底部啦，十蚊呢啲位置叫做止蝕位嘅話、嗯，其實係有一定嘅直播率喺度。我諗你話上到十一蚊啦，都唔係話咁難，甚至有機會短期嚟講有機會見到。正如之前所講，現階段見。建議你去買七三三一啦，其中一個原因就真係博美股破頂嘅，即係每日見咗頂嘅，咁、嗯、所以你講緊，如果呢啲位置做佈局嘅話，其實都應該冇乜問題㗎啦，因為我覺得你話再跌向下跌穿個機會唔會話太過大，咁但係呢啲位置就睇到十一蚊呢啲位置先嘅。嗯，好啊，咁啊七三三一咧目標價咧都睇到十一蚊啊，咁跟住咧有位朋友仔咧佢都想問二六三八啊，想買啊，啲公用股會唔會都穩陣啲咧？嗱，港燈會相對地比較穩陣，咁但係一個大前提就係講緊嚟緊未來美債嗰個息率會唔會再進一步抽升啦？近期嚟講，你話隨住講緊可能你話誒美國嗰個避險情緒，美股就震盪啦，避險情緒升温啦，美債略為個升勢略為放緩翻，咁所以你話講緊啲公用股港燈啦。預料會有個抗跌力喺度，咁但係你睇翻個圖表形態上面啦，近期個沽壓都十分之明顯，我覺得都有機會借勢跌落去嘅。如果你係諗住攞嚟中長線收息嘅話，我就會建議可能你係落到去七個二呢啲水平先至去買入啦，因為講緊短線嚟講唔會有個好大上升空間喺度，攞、嗯、嚟收息都唔需要咁急住啦。咁始終講緊攞嚟收息真係一啲中長線嘅表，你起碼揸四五年先至會見到個效應。嗯、你係講諗住短線嘅話，我覺得可能揸現金仲好嘅。嗯，好啊，咁啊，如果朋友仔咧想買嘅話，留意七個二呢個位置啊。咁跟住咧。位朋友仔佢話咧，尋日咧入咗銀娛啊，依家點算好咧？嗱，銀娛固然係差啦，咁但係問題就係講緊會唔會穿埋四十蚊呢啲水平啦、嗯。我睇法悲觀嘅，因為成日都講緊銀娛，就始終我相信未來嚟講啦，成個濠賭板塊都係㗎啦，同內地 A 股個敏感度會越嚟越高、嗯，因為大家都係睇淡個 VIP 市場業務上面，咁所以後市我都唔預料會有個比較大嘅反彈喺度。短線阻力位七四十五蚊呢啲水平，我除非見到個股價真係穿上埋四十蚊樓上啦，咁否則嘅話，我覺得有機會再跌落去。咁所以呢一刻我。我覺得你係揸住咗嘅，我會建議以翻可能四十一蚊做止蝕位，當穿埋嘅，我覺得穿四十蚊個機會係大，穿埋四十蚊其實落翻三廿零蚊呢啲位置唔係話冇可能嘅。嗯，好啊，咁啊，仲有位朋友仔咧，佢想問咧，友邦咧可唔可以 put 佢咧？嗱，呢個刻去追 p 友邦嘅話其實你話呢個市況好多嘢都係可以，咁但我自己會只係覺得個直播率唔係話太過吸引，咁、嗯、但係你話呢個刻你做住好風險管理啦，譬如你話 p 友邦嘅，因為講緊其實最主要就係個股價橫行咗喺六十五蚊、七十蚊一段比較長嘅時間，數之前個量度跌幅啦，六十蚊呢啲位置係第一個目標，嗯、會唔會咁快跌穿埋下一個阻力位啦？某程度上睇一個最主要嘅原因就睇翻啲新興市場貨幣，嚟、嗯、緊未來會唔會出現一個好大嘅貶值空間喺度？咁但係你話。美股近期嚟講有調整啦，未必話真係咁快跌穿，咁所以嗱，其實追撥有幫啦。我自己覺得相對同其他之前睇淡騰訊啊、吉利啊、信譽光呢啲啦，個直播率會相對地冇咁吸引。嗯、但係你話睇翻個圖表勢頭上面啦，要收補今日嗰個下降裂口啦，真係唔咁容易。咁甚至你話如果上唔翻講緊之前嗰個底部個低位嘅話啦，真係唔排除有機會有個向下突破嘅跡象喺度。咁所以論直播率係唔算話好吸引。咁但係你話 put 佢啦，如果你話將個止蝕位即係翻喺上次個低位，大約係喺六十一蚊個半，即係六十二蚊呢啲水平做止蝕嘅，唔穿六十二個二蚊呢啲位置樓上。咁真係有機會穿底，咁我覺得博佢落到去大概係六十五蚊啦，甚至再穿埋六十蚊啦，可能落到去五十蚊呢啲位置個可能性都係大，咁所以我覺得小注，我會建議小注去 put 嘅。嗯，好啊，咁 Anu 咧都想問下啦，即係除咗誒友邦之外，你自己都
覺得咧，誒依家呢個時間啊，吹鋪邊個股份好啲。啱啱講緊，我覺得鋪美股會相對地比較吸引，比較有個比較大嘅直播率啦。咁但係你話講緊，如果港股當中睇得比較淡嘅，都係離唔開騰訊、信譽、廣學同吉利呢三隻。始終我覺得汽車板塊都係睇得比較淡。嗯、但係呢個位置都得。呢啲位置就始終雖然輪係劈，咁但係我始終都見到仍然有個調整空間喺度。咁、嗯、甚至有部分跌得冇咁多嘅內房啦，我覺得都有最配空間喺度。譬如一啲比較大隻嘅，好似譬如華潤置地啊。呢啲我覺得都可能仍然存在住有個調整幅度喺度，咁但係啦，咁其實你話講緊如果內房方面，我諗可能你話跌得比較多嘅，可能你話講緊碧桂園啊嗰啲。都始終都係個基本面比較差，咁所以你話講緊呢一刻，如果你係內房方面啦，我就覺得就可能真係好似之前咁睇，跌得多啦，我未必話追 put 碧桂園，可能你話 put 華潤置地呢啲會相對地比較吸引。咁、嗯、但係你話講緊，如果你係整體真係特別去揀一啲特別值得去睇淡嘅啦，或者係講緊可以做少少對沖啊，或者有啲投機炒作啦，順住個勢揀翻呢啲騰訊啊、吉利呢啲，我覺得都冇乜問題。嗯，好啊，咁啊，仲有一位朋友就係咧，佢想問一一內有貨喺手咧，係咪都要走咧？嗱，內房板塊真係講緊，始終我都覺得係暫過嘅。咁我係咪周生生？周生生，啊、我記錯 ，sorry， 記錯咗個保利。誒，咁你係講緊如果周生生啦。誒始終講緊啦，賣車市品賣金啦，咁你同個經濟敏感度都仍然係會大，咁、嗯、所以你講緊本地零售方面，特別啲珠寶鐘錶銷售啦、黃金產品啦，嚟緊未來個銷售啦，我覺得都冇乜運行嘅，金價唔會存在住一個大升空間喺度，始終講緊美國都會繼續加息，金美元唔會弱得去邊，咁所以金價短線啦，我諗唔會存在住一個好大反彈空間喺度，反而大家會更加擔心就講緊啦，特別本地銷售上面啦，啲自由行消費力度會轉差，咁呢啲嘅因素啦，都會令到個股價繼續向下調整。咁所以呢一刻，我覺得你話周生生啊、周大福呢類型股份啦，唔睇好嘅。從個圖表形態上面睇翻啦，我諗個股價試翻十二蚊啊、十三蚊個機會啦，仍然會比較大。我會建議就睇翻到呢啲水平。如果你係睺買啦，即係落到呢啲位置先開始去考慮嘅。嗯，好啊。咁啊，最後我哋答多位朋友仔嘅問題啦。邊位朋友仔咧有碧桂園啊，十五蚊有貨噶，都應該要走啦。嗱，其實就呢一刻真係要考慮走嘅，跌咗咁多、嗯，你當然講緊可能都一半以上啦，有個高位計。咁但係個問題就係講內。防板塊，我始終睇唔到有啲咩大轉機喺度。後市有機會反彈嘅，有機會彈到可能九蚊呢啲位置。咁但係啦，咁但係啊，彈上九蚊個機會大啲啊，定係再落去試低位個機會大啲啦？我自己睇下個機會會大。咁、嗯、所以呢一刻啦，特別呢啲沽壓咁強勁嘅股份啦，咁我覺得真係要理性止蝕。我會建議二百蚊做止蝕位，甚至呢啲位置沽咗佢啊。嗯，好啊，咁有貨嘅話，真係忍痛咧要割一割外啊。咁啊，唔該曬咧 ，Anu 啦，同我哋分析咗咁多隻股份啊，同你新股份咧有冇持有上述投保股份咧？都冇持有嘅。好，唔該曬。咁呢次嘅節目咧就差唔多，轉頭翻嚟會有其他嘅直播節目，轉頭見。